ആസ്വദിക്കൂ ഓരോ ദിവസവും ജീവിതത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഓരോ ദിവസത്തെയും പരിപാടിയിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ആനന്ദകരമാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കണമെന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം കാരണം യേശു മരിച്ചത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം സന്തോഷിപ്പിക്കാനാണ് നാം എപ്പോഴും ജാഗരൂകരായിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളിലൊന്ന് നമ്മുടെ മുഖ്യത്വങ്ങളെ നേരെയാക്കുക എന്നതിലാണ് നമുക്ക് ഒട്ടും പ്രധാനമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രഥമ സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്ന അതേ സമയത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ രണ്ടോ മൂന്നോ നാലാമത്തെയോ സ്ഥാനത്തേക്ക് തള്ളപ്പെടും അപ്പോൾ ജീവിതം കുഴപ്പത്തിലാകുന്നു അതുകൊണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രഥമ സ്ഥാനം നൽകാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും പ്രഥമ സ്ഥാനത്തിരിക്കട്ടെ ഈ പ്രസംഗം ആസ്വദിക്കൂ രൂത്തിന്റെ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ രൂത്തിന് ഭർത്താവും ഭർത്തൃ സഹോദരനും അമ്മായിയപ്പനും മരണപ്പെട്ടതായി പറയുന്നു അവളുടെ ഭാവി ഇരുണ്ടു അമ്മായിയമ്മ അവളുടെ അവളുടെ ഭാവി നന്നാവാനായി സ്വന്തം ഭവനത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷെ രൂത്ത് അമ്മായിയമ്മയെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ സമ്മതിച്ചില്ല പകരം അവൾ പ്രയാസമുള്ള സമയത്തും ഭവനരഹിതരായപ്പോഴും പട്ടിണി കിടന്നപ്പോഴും അമ്മായിയമ്മയുടെ കൂടെ തന്നെയായിരുന്നു അവളുടെ ഭർത്തൃ സഹോദര പത്നി ഓപ്പ സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചുപോയി അവളെക്കുറിച്ച് പിന്നീട് പറയുന്നില്ല രണ്ട് വ്യക്തികൾ ജീവിതം ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ചിട്ട് ഒരാൾ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നു മറ്റൊരാൾ വേറൊരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നു പിന്നീട് ശരിയായ തീരുമാനം എടുക്കാത്ത വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് യാതൊന്നും ബൈബിളിൽ എവിടെയും ഒന്നും പറയുന്നില്ലെന്നതും എന്നാൽ ശരിയായ തീരുമാനമെടുത്ത വ്യക്തി ഉന്നതിയിലേക്ക് ഓരോ ദിവസവും ഉയരുന്നത് കാണിക്കുന്നതും അത്ഭുതാവഹമല്ലേ എല്ലാറ്റിനും കാരണം നാം എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളാണ് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് എന്തെങ്കിലും നടന്നാലും നല്ല മനോഭാവത്തോടെ അതിനെക്കുറിച്ച് നാം ഒരു തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടി വരും ഓഹോ ഞാനിത് ആർക്കോ വേണ്ടി പറയാം ചിലപ്പോൾ നമ്മെ വേദനിപ്പിച്ച ഒരാളോട് ക്ഷമിക്കണം എന്ന് തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം അതുപോലെ നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ലാത്ത നാം വെറുക്കുന്ന ഒരാളോട് സംസാരിക്കേണ്ടി വരാം അതെ ആ മെയിൻ ആർക്കെങ്കിലും അസ്വസ്ഥത തോന്നുന്നുണ്ടോ രൂത്തു പ്രയാസമുള്ള സമയത്തും പിടിച്ചു നിന്നു അത് കാരണം അവൾക്ക് ബോവാസിന്റെ സഹായം ലഭിച്ചു അയാൾ ആ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ധനികനായിരുന്നു യേശുവിന്റെ രക്തബന്ധത്തിൽപ്പെട്ട അയാളെ അവൾ വിവാഹം കഴിച്ചു അതുപോലെ ലൗകികനായ ഒരു രാജാവിനെ സഹായിച്ചിട്ടും ദൈവം പ്രതിഫലമൊന്നും വാങ്ങരുതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രതിഫലം വാങ്ങാത്ത ഒരു ദൈവദാസനുണ്ടായിരുന്നു ഈയോബ് കഷ്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നപ്പോഴും ദൈവത്തോടുള്ള ഉടമ്പടി മുറുകെ പിടിച്ചത് കാരണം നഷ്ടപ്പെട്ടതെല്ലാം അയാൾക്ക് രണ്ടു മടങ്ങ് തിരിച്ചു കിട്ടി യേശു കുരിശുമരണത്തിലൂടെ തന്റെ ഉടമ്പടിയിൽ ഉറച്ചു നിന്നു എന്നതിൽ സന്തോഷിക്കുന്നവരുണ്ടോ യേശു വെള്ളിയാഴ്ച അനേകം കഷ്ടങ്ങൾ അനുഭവിച്ചെങ്കിലും ഞായറാഴ്ചയ്ക്ക് സ്തോത്രം ദൈവമേ ദൈവശക്തി കല്ലറയ്ക്കുള്ളിൽ പ്രവേശിക്കുകയും യേശുവിനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ശക്തി എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ കോർത്തു നോക്കാനാവും യേശുവിന്റെ നാമം ഇനി പറയരുതെന്ന് പത്രോസിനോടും യോഹന്നാനോടും കൽപ്പിച്ചു യേശുവിന്റെ വഴികൾ ബോധിപ്പിക്കാൻ പാടില്ലെന്നും പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തോ പക്ഷെ ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും എനിക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി നിറഞ്ഞപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഒന്നുകിൽ നീ മിണ്ടാതിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് പോകണം ഞാനൊരു തീരുമാനമെടുത്തു അതിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു മഹത്തായ തുടക്കമായിരുന്നു അവിടം വിട്ടപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളെ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു അവരെന്നെ പുറത്താക്കിയതിൽ ഇന്ന് ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു പൗലോസ് പറഞ്ഞു ഈ വക കാര്യങ്ങളൊന്നും എന്നെ ഇളക്കില്ല ഇവ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവയാണെന്ന് കരുതുന്നുമില്ല നിങ്ങളെ എന്താണ് ഇളക്കുക നിങ്ങളുടെ കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കാൻ നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടോ ദൃഢതയുള്ളവരായിരിപ്പിൻ അനങ്ങാതെ ഇരിപ്പിൻ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ നിറവോടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിപ്പിൻ അതെ നിങ്ങളോട് ഇപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്ന അതിശക്തമായ ഒരു രഹസ്യമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അത് ദൈവവചനത്തിൽ വ്യതിചലിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് ഒരല്പം വെളിപ്പാട് നൽകത്തക്കതായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ തീർച്ചയായും വിശ്വസിക്കുന്നു പക്ഷേ എത്ര പേർക്കാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു വെളിപ്പാട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല റോമർ പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് നാം നന്മയാൽ തിന്മയെ ജയിക്കണം എന്നതിലുണ്ട് ഇതാണ് അത്ഭുതകരമായ രഹസ്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദുഷിച്ച പൈശാചികമായ അന്യായമായ അനീതിയായ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നിയാൽ സാത്താനോട് പോരാടേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നോ മറ്റുള്ളവരോട് നന്നായി പെരുമാറുക
അവരെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ തോന്നുമോ ആർക്കും തോന്നില്ല ആർക്കാണ് ശത്രുക്കളോട് സംസാരിക്കാൻ തോന്നുക ആർക്കുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അപ്പോൾ തോന്നുക എന്നോ ദേഷ്യപ്പെടും നിരാശ തോന്നാൻ തുടങ്ങും പ്രതികൂലമായ എന്തെങ്കിലും വിളിച്ചു പറയും നമുക്ക് വേദനിക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരെ ചെന്ന് സഹായിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് ശക്തി വേണം സ്നേഹത്തിൽ നടക്കാതിരുന്നാൽ നമുക്ക് ലോകത്തെ ഒരിക്കലും സ്വാധീനിക്കാനോ ബോധ്യമാക്കാനോ സാധിക്കില്ല നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന് പത്ത് പൈസയുടെ വിലമതിപ്പ് പോലും ഉണ്ടാവില്ല സ്നേഹം ഒരു പ്രസംഗമല്ല അതൊരു പാഠവുമല്ല അതൊരു പ്രവൃത്തിയാണ് നാം അത് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതാണ് നാം തമ്മിൽ തമ്മിൽ പലതും ചെയ്തു കൊടുക്കണം നാം പരസ്പരം പ്രോത്സാഹനാജനകമായ കാര്യങ്ങൾ പറയണം നാം മറ്റുള്ളവരെ പുകഴ്ത്തി പറയണം നാം കെട്ടിപ്പടുക്കേണ്ടവരാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ തെറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കണം ഞാൻ ഇന്ന് തകർച്ചയുടെ വക്കിൽ നിൽക്കുന്ന ചില ദാമ്പത്യ ബന്ധങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ചെന്ന് ജീവിത പങ്കാളി ചെയ്യുന്ന ഓരോ തെറ്റിനെയും പെരുപ്പിക്കാതെ അവർ ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു നല്ല കാര്യമെങ്കിലും കണ്ടുപിടിച്ച് അവയെ പതിന്മടങ്ങ് വർദ്ധിപ്പിച്ച് അവരെ അനുമോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരെ വിമർശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളോട് പെരുമാറിയിരുന്നതിനേക്കാൾ നന്നായി പെരുമാറും എന്നത് ഉറപ്പാണ് യേശു ഇതിനെക്കുറിച്ച് യോഹനൻ പതിമൂന്ന് മുപ്പത്തിനാല് മുപ്പത്തഞ്ചിൽ പറയുന്നു ഞാൻ ഇതാ നിങ്ങൾക്കൊരു പുതിയ കൽപ്പന നൽകുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങളും അന്യോന്യം സ്നേഹിപ്പേൻ ഇതിനാൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെന്ന് ഈ ലോകം മനസ്സിലാക്കും നമ്മുടെ പുറമേയുള്ള ചമയങ്ങളൊന്നും ഈ ലോകത്തെ സ്വാധീനിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ദൈവിക കാര്യങ്ങൾ അടങ്ങിയ ടേബ്സുകളും ഷെൽഫ് നിറയെ ക്രിസ്തീയ പുസ്തകങ്ങളുമൊക്കെ അടുക്കി വെച്ചാലും നാം അതൊന്നും വായിക്കുന്നതും കേൾക്കുന്നതും ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ പ്രാർത്ഥിച്ചത് എന്താണെന്നോ നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളും ടേപ്സും വീട്ടിൽ അലങ്കാര വസ്തുക്കളായി സൂക്ഷിക്കാതെ അവയുടെ അടുത്തുകൂടി നടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആത്മീകത ഉണ്ടാവുന്നതിന് പകരം നിങ്ങൾ അവ ഉപയോഗിക്കണം എന്നതിനായി ഞാൻ ഇന്ന് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുകയുണ്ടായി കാരണം അവ ഷെൽഫിൽ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല ആമേൻ നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം അറിയാമോ ഇതൊരു സംഭവമാണ് ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾ ജോയ്സ് മേരുടെ കോൺഫറൻസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ഒരു സംഭവമാണ് സംഭവങ്ങൾ നല്ലതാണ് കാരണം സംഭവങ്ങളിലൂടെയാണ് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാറ് പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് പോയ ശേഷം അത് പ്രകാരം നടന്നില്ലെങ്കിൽ ഇത് മുഴുവനും നഷ്ടമാവുന്നു നാം സംഭവങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് നാം എപ്പോഴും നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആരെങ്കിലും കിട്ടുമോ എന്ന് പ്രേയർ ലൈൻ തേടുന്നു ആരെങ്കിലും കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അത്ഭുതം നടക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു പക്ഷെ പാടുപെടാൻ തയ്യാറല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രാസംഗികൻ ഇവിടെ വന്ന് ഓരോരുത്തരെയും ഒരു വലിയ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് വലിച്ചിഴച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഭാവി കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രവചിക്കുമെന്ന് കാത്തിരിക്കരുത് നാം അതിനുവേണ്ടി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം നാം എപ്പോഴും സംഭവങ്ങൾ നടക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു നാം സംഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഓരോ ആഴ്ചയും ദേവാലയത്തിൽ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾ ഓരോ ആഴ്ച ദേവാലയത്തിൽ പോകുമ്പോഴും രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാക്കത്തക്ക കാര്യങ്ങൾ അവിടെ കേൾക്കില്ലായിരിക്കാം വാസ്തവത്തിൽ ആഴ്ചകൾ തോറും മുടങ്ങാതെ പോയിട്ടും ഒറ്റ കാര്യം പോലും മനസ്സിലായില്ലെന്ന് വരാം ഇത് തെറ്റാണെന്ന് പറയുന്നില്ല പള്ളിയിൽ പോകുമ്പോഴെല്ലാം നമുക്ക് മാറ്റമുണ്ടായി എന്ന് തോന്നേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം നിങ്ങളിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ മാറ്റത്തിന് സമയം പിടിക്കും ചില കാര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ മറ്റു ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സമയം എടുത്തേക്കാം ദൈവം ചിലപ്പോൾ നാം മാറി എന്ന തോന്നൽ ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കാൻ കാരണം ആ ചിന്തകളോട് ജീവിക്കാതിരിക്കാൻ നാം പഠിക്കണം എന്ന ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് വർത്തനത്തിലൂടെ കടന്നു പോകണം കടന്നു പോകുന്ന കാര്യത്തിൽ പലരും പിന്നോട്ടായിരിക്കും അവർക്ക് ആവശ്യം ഒരു ബമ്പർ സ്റ്റിക്കറും ഒരു ജീസസ് പിന്നും ഒരു ടേപ്പ് റെക്കോർഡറും വീട്ടിലെ ഷെൽഫിൽ ധാരാളം ക്രിസ്തീയ പുസ്തകങ്ങളും ടേപ്സുമാണ് എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും മുടങ്ങാതെ പള്ളിയിൽ പോവും പക്ഷെ അതുകൊണ്ടൊന്നും പ്രയോജനമില്ല ജീവിതത്തിൽ നാം ഫലം കായ്ക്കണം അവരെ അവരുടെ ഫലങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എനിക്ക് മൂന്ന് സന്ദേശങ്ങളെ പ്രസംഗിക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നെണ്ണം ദൈവം പറഞ്ഞിരിക്കും മൂന്ന് സന്ദേശം മാത്രമേ നീ ജീവിതത്തിൽ നൽകാവൂ എന്ന് ഈ മൂന്നെണ്ണം മാത്രം അവ എന്തായിരിക്കും എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഞാൻ ജനങ്ങളോട് സ്നേഹത്ത
സ്വന്തം കാര്യം എന്നതിന് മരിക്കാനും പഠിപ്പിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആത്മാവിൽ ജീവിക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഇവ മൂന്നുമാണ് നാം കേൾക്കേണ്ടതും പഠിക്കേണ്ടതുമായ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു നിങ്ങൾ ചോദിച്ചേക്കാം സൗഖ്യമാവൽ വിജയം സമൃദ്ധി എന്നിവയെക്കുറിച്ചല്ലേ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് മുന്നേറ്റത്തെയും ജോലിക്കയറ്റത്തെയും കുറിച്ചല്ലേ അല്ല ഞാൻ മൂന്ന് സന്ദേശങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എങ്കിൽ ഞാൻ അവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് പഠിപ്പിക്കില്ല കാരണം ഇവ മൂന്നും പഠിച്ചാലേ നിങ്ങൾക്ക് അവ ലഭ്യമാക്കാനാവും ഞാൻ മറ്റു കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും പഠിപ്പിക്കും കാരണം നാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പ്രതിഫലത്തിനായി കുഴപ്പങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോവേണ്ടി വരും ദൃഢതയ്ക്ക് ഇരുപുറവും പ്രതിഫലമുണ്ട് എന്നത് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഞാൻ ഇനി ഇളകില്ല എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ രണ്ടു വശത്തും പ്രതിഫലം ഉണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ധൈര്യം ചോർന്നു പോകുന്നു എന്ന തോന്നൽ ഉണ്ടാവുമ്പോഴും ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തികളിൽ ശുഷ്കാന്തി കാണിക്കും എന്നതിന്റെ ഇരുപുറവും ഒരു പ്രതിഫലമുണ്ട് നമുക്കൊരു പ്രതിഫലമുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾ നേരായത് ചെയ്താലേ ആ പ്രതിഫലം ലഭ്യമാക്കാൻ സാധിക്കൂ ഞാൻ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പഠിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ മധുരമുള്ള പ്രസംഗം ആയിരിക്കില്ല നൽകുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ദഹിക്കാൻ പ്രയാസമുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നൽകുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത പച്ചക്കറികൾ ഭക്ഷിക്കാൻ തരും ചീര തരും നിങ്ങളത് ഞാൻ മക്കൾക്ക് ചെറുപ്പത്തിൽ പഴവും പീച്ചസും കൊടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അവരതിങ്ങനെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സ്പൂൺ ചീരയും ക്യാരറ്റും അവരുടെ വായിൽ നിറച്ചു കൊടുക്കും അതും അവർ അവരുടെ വായിലൂടെ അത് ഒഴുകും അതുപോലെയാണ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും തരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും നിങ്ങൾ ചോദിക്കും തരൂ ഓ അത്ഭുതങ്ങൾ അനുഗ്രഹങ്ങൾ മുന്നേറ്റം സൗഖ്യമാവൽ സമൃദ്ധി ഞാൻ പറയും സ്വയം എന്ന മരണം ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കൽ നിങ്ങളെ പീഡിപ്പിക്കുന്നവരെ അനുഗ്രഹിക്കൽ പക്ഷെ ഞാനൊരു നല്ല മാതാവാണ് എന്റെ മക്കളോട് ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യാറെന്ന് അറിയാമോ അവരുടെ വായിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വരുന്നതെല്ലാം ഞാൻ ഒരു സ്പൂൺ കൊണ്ട് വീണ്ടും തിരിച്ചവരുടെ വായിലേക്ക് കുത്തി നിറച്ചു കൊടുക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരു വിധത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ടത് കഴിപ്പിച്ചേ അടങ്ങൂ ഈ കൊല്ലമോ അടുത്ത കൊല്ലമോ നിങ്ങളത് കുപ്പിക്കളഞ്ഞേക്കാം പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും ഇത് വിഴുങ്ങിയേ തീരും എന്തുകൊണ്ടാണെന്നോ കാരണം വെറും മധുരമുള്ള പ്രഭാഷണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരു നല്ല ക്രിസ്ത്യാനിയായി വളരാൻ നമുക്ക് ആർക്കും സാധിക്കില്ല ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് കാരണം ഞാൻ ഏത് കുഴപ്പത്തിലായിരുന്നെന്ന് അറിയാം ഇപ്പോൾ എന്തിലൂടെയാണ് കടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്നും അറിയാം ഒരു പുസ്തകം വാങ്ങി അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒരു പ്രസംഗം ഉണ്ടാക്കി അല്ല വന്നത് ഇതെന്റെ ജീവിതമാണ് സ്നേഹത്തിൽ നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ വേദനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ശക്തമായ കാര്യം ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ വേദനയെ മാറ്റിവെച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പുറപ്പെടുക രാവിലെ കിടക്കയിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കരുത് എന്റെ കാര്യമോ എന്റെ കാര്യമോ എന്റെ കാര്യമോ എന്റെ കാര്യമോ എന്റെ കാര്യമോ രാവിലെ കിടക്കയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ സാത്താൻ നിങ്ങളെ പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കും അപ്പോൾ ആദ്യം പറയേണ്ടത് ഇതാണ് ദൈവമേ ഇന്നാർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും നല്ലത് ചെയ്യാൻ എന്നെ സഹായിക്കണമേ ദൈവമേ ഏതെങ്കിലും ഒരാളെ തിരഞ്ഞെടുക്കൂ ഒരു കുടുംബാംഗത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കൂ ഒരു സുഹൃത്തിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കൂ എന്നിട്ട് പറയൂ ദൈവമേ ഇന്ന് എന്റെ ഭർത്താവിന് ഞാൻ അനുഗ്രഹമാവണം എന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഞാൻ അനുഗ്രഹമാവണം എന്റെ സുഹൃത്തിന് ഞാൻ ഇന്ന് ഒരു ഒരു അനുഗ്രഹമാവണം ഇന്ന് എനിക്ക് അനുഗ്രഹിക്കാൻ ആരെങ്കിലും കാണിച്ചു തരണേ ദൈവം ആശയങ്ങൾ തരും അവൻ പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണർത്തിക്കും നിങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണിക്കും നിങ്ങൾ കൊടുക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണിച്ചു തരും ജനങ്ങൾ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ കാതുകളെ അഭ്യസിപ്പിക്കൂ ജനങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് കേൾക്കാൻ കാതുകളെ അഭ്യസിപ്പിക്കൂ ജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള പലതും നിങ്ങളുടെ പക്കൽ മൂന്നിലേറെ ഉണ്ടായിരിക്കാം അയ്യോ എനിക്കതൊന്നും കൊടുക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ല പിന്നീട് ഒരുപക്ഷെ എനിക്ക് ആവശ്യം വന്നാലോ പിന്നീട് അത് ആവശ്യം വന്നാലും അത് എവിടെയാണ് വെച്ചതെന്ന് മറക്കും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം വരുമ്പോൾ അത് കണ്ണിൽ പെടില്ല അപ്പോൾ പുറത്തു പോയി പുതിയൊരെണ്ണം വാങ്ങേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പക്കലുള്ളത് ആ
സകല മനുഷ്യരുടെയും മുന്നിൽ യോഗ്യമായത് കഴിയുമെങ്കിൽ നിങ്ങളാൽ ആവോളം സകല മനുഷ്യരോടും സമാധാനമായിരിക്കും പ്രിയമുള്ളവരെ നിങ്ങൾ തന്നെ പ്രതികാരം ചെയ്യാതെ ദൈവകോപത്തിനിടം കൊടുപ്പിൻ പ്രതികാരം എനിക്കുള്ളതെന്ന് കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു നിന്റെ ശത്രുവിന് വിശക്കുന്നു എങ്കിൽ അവന് തിന്മാൻ കൊടുക്ക ദാഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ കുടിക്കാൻ കൊടുക്ക അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നീ അവന്റെ തലമേൽ തീക്കനൽ കുന്നിക്കും ഞാൻ നിങ്ങളെ കണ്ടുപിടിച്ചു പോയി നിങ്ങൾക്ക് രസിച്ചില്ലല്ലേ ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്നേഹത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ സദൃശവാക്യം വായിച്ചു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് തന്നെ അവിടെയും കാണാം നിങ്ങൾ ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം കാരണം അവരുടെ മനസ്സലിയുമെന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം തിന്മയോട് തോൽക്കാതെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും നന്മയാൽ തിന്മയെ ജയിക്കാൻ പഠിക്കുക ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയാസമുണ്ടാവുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ദൃഢതയുള്ളവരായിരിക്കണം ഒരിക്കലും ഇളകാതെ നിൽക്കണം ദൈവത്തിനായി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളിൽ ശുഷ്കാന്തി കാണിച്ച് അതുപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കണം ഇത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒന്നാണ് ദൃഢത ഞാൻ ഇളകാതെ നിൽക്കും ഞാൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് അനുഗ്രഹമായിക്കൊണ്ടിരിക്കും എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായി എന്തൊക്കെ വേദനകൾ ഉണ്ടായാലും ഞാൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് അനുഗ്രഹമായിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കും ഞാൻ എന്തൊക്കെ വേദനകൾ അനുഭവിച്ചാലും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെ നടന്നാലും ഞാൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് അനുഗ്രഹമായി മാറുന്നതാണ് ഇതാണ് ആത്മീക യുദ്ധം എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ മാത്രമേ നമുക്ക് സാത്താനെ കീഴടക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ലോകമെങ്ങുമുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹമായി മാറി സാത്താൻ എൻ്റെ ചെറുപ്പകാലത്ത് എന്നോട് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾക്കായി ഞാൻ ദിവസവും സാത്താന് തിരിച്ചടി കൊടുക്കും ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സാത്താനെ തിരിച്ചടിക്കാൻ സാധിക്കുക ആർക്കെങ്കിലും നല്ലത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അതുമാത്രമല്ല മറ്റുള്ളവർക്ക് അനുഗ്രഹമാവുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ അനുഭവം സന്തോഷം ഞാൻ എപ്പോഴും മറ്റുള്ളവർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും നല്ലത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ജീവിക്കും ഞാനൊരു അത്ഭുത സ്ത്രീയാണ് നല്ല പറയുന്നത് എൻ്റെ ജഡീകഥ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനായി എനിക്ക് കുറെ കാലം പ്രയത്നിക്കേണ്ടി വന്നു വളരെ കാലം നിങ്ങൾ ഇന്നേ വരെ കണ്ടിട്ടുള്ളതിലേക്കും വെച്ച് ഏറ്റവും സ്വാർത്ഥയായിരുന്നു ഞാൻ ഇന്നെനിക്ക് സ്വാർത്ഥതയുള്ളവരെ കണ്ടാൽ സഹിക്കില്ല ദാനം ചെയ്യാതിരിക്കാനാവില്ല കാരണം നമ്മുടെ സന്തോഷം കൂടിയിരിക്കുന്നത് ദാനത്തിലാണെന്ന് എനിക്കറിയാം നമ്മെ തന്നെ നൽകുക നമ്മുടെ സമയവും പണവും നമ്മുടെ വസ്തുക്കളും അതുപോലെ പ്രശംസകൾ പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിക്കൊടുക്കൽ അവർക്ക് അനുഗ്രഹമാവുക ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല എന്റെ കാര്യമോ എന്റെ കാര്യമോ എന്റെ കാര്യമോ ദൈവം പറയുന്നു നിങ്ങളെ കുറിച്ച് മറക്കുക നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം താല്പര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നം ഉള്ളപ്പോഴും മറ്റാരെങ്കിലും സഹായിക്കൂ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് നല്ലത് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള കൊയ്ത്തിനുള്ള വിത്ത് വിതയ്ക്കലാണ് നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷകളും പരീക്ഷണങ്ങളും ഏർപ്പെടുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു കിടക്കാൻ അറിയാതെ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് സംഭവിച്ചെന്ന് അത് ചെയ്യിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനാവത കുഴങ്ങാറുണ്ടോ അതേസമയം ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനുള്ള അഭിഷേകം നൽകുന്നതായി കണ്ടിട്ടുണ്ടോ പലപ്പോഴും നമുക്കിങ്ങനെ സംഭവിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ കരുതാറുണ്ട് എന്റെ കാര്യങ്ങൾ സ്വയം നേരെയാക്കുമ്പോൾ അത് കൂടുതൽ മോശമാവുകയാണല്ലോ അതേസമയം മറ്റൊരാളുടെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനും ആവുന്നു അപ്പോഴാണ് അത് മനസ്സിലായത് നാം മറ്റൊരാൾക്ക് നൽകാനാണ് നമ്മെ വിളിച്ചത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് നേടാൻ വേണ്ടിയല്ല നാം മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാനായി തുനിയുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊയ്ത്തു കൊണ്ടുവരും നിങ്ങൾക്കറിയാമോ എല്ലാ മഹത്വവും ദൈവത്തിനുള്ളതാണ് അത്ഭുതങ്ങൾക്കായി എന്ന് ധാരാളം ജനങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവത്തെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുവദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുടെ അത്ഭുതമായി മാറും ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും അമാനുഷികമായതോ നിഗൂഢമായതോ ആകാശത്തിൽ എവിടെ ഒഴുകെ കൊണ്ടിരിക്കുന്നതോ ആണെന്ന് നാം കരുതുന്നത് ശരിയല്ല മറ്റുള്ളവരെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ ദൈവം നമ്മെ ഉപയോഗിക്കുന്നു ആകാശത്ത് നിന്ന് ഒരിക്കലും നമുക്ക് പണമഴ പെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല ജനങ്ങൾ നിങ്ങളോട് എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് കേൾക്കൂ അവരുടെ ഇഷ്ടം എന്താണെന്ന് പഠിക്കൂ അവരുടെ ആവശ്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കൂ എന്റെ കൂട്ടുകാരികൾക്കൊക്കെ എന്നെക്കാൾ വസ്തുക്കളുണ്ട് അവർക്ക് ഞാനൊന്നും വാങ്ങി കൊടുക്കില്ല അത് മഹാമണ്ടത്തരമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നോ നാം പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളിൽ ചിലത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയാം നാം വിത്ത് വിതയ്ക്കാൻ പഠിക്കണം താഴേക്കല്ല മുകളിലേക്ക് വിതയ്ക്കാൻ പഠിക്കണം
ശാരീരിക ആവശ്യമല്ല പ്രധാനം അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെതായ ആവശ്യമാണിത് കുറേ സാധനങ്ങളുള്ള ചിലർക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കണമെന്ന ചിന്ത ഉണ്ടാവില്ല അവർ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ അവരും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കും ആർക്കാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ആർക്ക് കൊടുക്കരുതെന്ന് വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല പട്ടിണി പാവങ്ങൾ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കണമെന്നും നിങ്ങൾ സഹായിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് അവർ മരിക്കുമെന്നും കരുതുന്നത് മഹാമണ്ടത്തരമാണ് ഓരോ ദിവസവും എഴുന്നേറ്റ് ആർക്കെങ്കിലും ഒരു അനുഗ്രഹമാവുക ലഞ്ച് വാങ്ങിക്കൊടുക്കൂ ഡിന്നർ വാങ്ങിക്കൊടുക്കൂ ആവശ്യമുള്ള ആർക്കെങ്കിലും ദൈവിക സന്ദേശങ്ങളും ഗാനങ്ങളും അടങ്ങിയ ടേപ്സ് വാങ്ങിക്കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹമാവൂ നിങ്ങൾ ഷോപ്പിങ്ങിന് പോകുമ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്തെങ്കിലും കണ്ടാൽ രണ്ടെണ്ണം വാങ്ങി ഒരെണ്ണം മറ്റൊരാൾക്ക് കൊടുക്കൂ നിങ്ങൾ പറയും ദൈവമേ ഇത് സംഗതി കൊള്ളാമല്ലോ പക്ഷേ എനിക്ക് അതിന് മാത്രം പണമില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ എത്തേണ്ട ഇടത്ത് എത്തില്ല ഞാൻ ചുമരിൽ തൂക്കിയിട്ടിരുന്ന പടവും എൻ്റെ കിടക്ക വിരിയും കിടക്കിയും എടുത്ത് ദാനം ചെയ്ത് തോർക്കുന്നു കാരണം അന്ന് എനിക്ക് മറ്റൊന്നും കൊടുക്കാനില്ലായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഉള്ളിടത്ത് നിന്ന് ആരംഭിക്കണം ഓരോരുത്തർക്കും ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയും പള്ളികളിൽ സ്നേഹം ഒഴുകാൻ നമുക്ക് സാധ്യതയുണ്ട് യേശുവിന്റെ ശരീരത്തിൽ സ്നേഹം ഒഴുകാൻ നമുക്ക് സാധ്യതയുണ്ട് സാത്താനെ കോപിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും സ്നേഹം ഒരു ആത്മീക യുദ്ധമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പൗലോസ് പറഞ്ഞത് എല്ലാറ്റിനുമുപരി ഓരോരുത്തരും പരസ്പരം സ്നേഹം പങ്കിടുവിനെന്ന് ഈ അധ്യായത്തിൽ പൗലോസ് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതാണ് അദ്ദേഹം പരീക്ഷകളെയും പരീക്ഷണങ്ങളെയും കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ഒന്ന് പത്രോസ് നാലിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു എല്ലാറ്റിനുമുപരി തമ്മിൽ ഉറ്റ സ്നേഹം ഉള്ളവരായിരിപ്പിൻ എന്ന് എനിക്കെപ്പോഴും എൻ്റെ മുഖ്യത്വം എന്തിലാണെന്നും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നടത്തേണ്ട ക്രമീകരണത്തെക്കുറിച്ചും പരിശോധിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ് കാരണം കൂടുതൽ ധൃതിപ്പാടിലാവുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുഖ്യത്വങ്ങൾ നമ്മൾ കൂട്ടിക്കുഴയാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഈ പ്രോഗ്രാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ക്രമം തെറ്റി കിടക്കുകയാണ് എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അത് കാരണം നിരുത്സാഹപ്പെടരുത് ഇപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങളത് കണ്ടതിൽ സന്തോഷിക്കുക എന്നിട്ടത് ശരിയാക്കാൻ ആരംഭിക്കുക നമുക്കെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായ മുൻഗണനകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചില മുഖ്യത്വങ്ങൾ ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും എന്ന് കരുതുന്നു അവയിൽ ഒന്ന് നിങ്ങൾ വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാവില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുകയാണ് നാം സത്യസന്ധതയുള്ള വ്യക്തികളായിരിക്കണം മഹത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന ജനങ്ങളാവണം കാരണം നമ്മുടെ ദൈവം ഉന്നതനാണ് നിങ്ങളും സ്നേഹത്തിൽ നടക്കണം എന്ന് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു സ്നേഹത്തിൽ നടക്കുക എന്നതിന് നിങ്ങളുടെ ദിവസേനയുള്ള ജീവിതത്തിൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുക കാരണം യേശു പറഞ്ഞു അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നെന്ന് ദൈവമല്ല നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ നിയന്ത്രകൻ എന്ന് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ തോന്നുന്നുണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ അവൻ തന്നെയാണ് അവൻ ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെന്ന് തോന്നിയാലും അവൻ പ്രവർത്തിക്കും അതിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ നാം കാണുകയും ചെയ്യും പക്ഷേ നാം ഒരിക്കലും പിന്മാറരുത് നിങ്ങൾക്കറിയില്ല ജോയ്സ് മേയർ മിനിസ്ട്രീസിൽ നിങ്ങളും ഒരു പ്രധാന വ്യക്തിയാണ് ഈ ലോകത്തിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങളെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു മിനിസ്ട്രീസിലെ അംഗങ്ങൾക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും നന്ദി പറയുന്നു നാം ഒത്തുചേർന്ന് വിശക്കുന്നവർക്ക് ആഹാരവും വസ്ത്രവും ലോകത്തിന് സുവിശേഷവും നൽകുന്നു നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന സഫലമാകാൻ ഈ മഹാസമ്മേളനത്തെ കുറിച്ച് അറിയാൻ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം ലോകത്തെ അറിയിക്കാൻ അതിന് ഞങ്ങളോടൊത്ത് പങ്കാളികളാകാൻ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടൂ അല്ലെങ്കിൽ ജെ എം എം ഇന്ത്യ ഡോട്ട് ഒ ആർ ജിയിൽ